குட் ஈவினிங் சித்தா டாக்டர் அருண் இன்றைக்கி நம்ம பொதுவாக கேன்சர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் உடலில் வரக்கூடிய கேன்சர் ஆனால் மன கேன்சர்னு ஒன்று இருக்குது அது முன்னொரு காலத்தில் மன கேன்சர்னு அழைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையான ஒரு நோய் தோல் கேன்சர்னு கூட சொல்லுவாங்க விட்டிலிக்கோன்னு சொல்லக்கு சொல்லக்கூடிய வெண்படை நோய் இது ரொம்ப ஒரு சமூகத்தில் கூணி குறுகக்கூடிய அளவுக்கு பல கேளிக்கைகளை உண்டாக்குனதுனால அந்த நோயாளிகள் பெரும்பாலும் மனசுடைஞ்சு போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட பதிவுகள்லாம் இருக்குது இப்போ அதிகமான விழிப்புணர்வு அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தப்படுறதுனால ஓரளவுக்கு விழிப்புணர்வுகள் உண்டாக்கப்படுறதுனால பெரும்பாலும் அந்த விஷயங்கள்லேருந்து தப்பித்தாலும் ஆனால் கூணி குறுகக்கூடிய பெரும்பாலான கிராமப்புற இளைஞர்கள் திருமணமே தள்ளி போகக்கூடிய பல பெண்களும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அதற்கு ஈடாக அதை தாண்டி இப்போ அதிகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு மன கேன்சர் அது தோல் கேன்சர் இது தோலை தாண்டி மசில்லையும் பரவக்கூடிய ஒரு கேன்சர் இது அது என்னென்னா லைப்போமா ஆனால் இது வந்து உடலை பாதிக்காத மனசை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய கேன்சர் தான் இது லைப்போமான்னு சொல்லக்கூடியது தமிழில் கொழுப்பு கட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே போனாலும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை சர்ஜரி தான்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஒரு கட்டி ரெண்டு கட்டி இருந்தால் சர்ஜரி பண்ணலாம் சர்ஜரி பண்ணால் திரும்ப வராமல் இருந்தால் சந்தோஷமாக பண்ணலாம் ஆனால் இது ரெண்டுக்குமே வாய்ப்பு இல்லை வந்துருச்சுன்னா அது கொத்து கொத்தாக தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு வந்தால் யாருமே வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு போக போகிறதும் இல்லை நார்மலாகவே கடந்து போயிடக்கூடிய ஆட்கள் தான் அதே மாதிரி இது முகத்துலலாம் வந்துச்சுன்னா அதுவும் பெண்களுக்கு இளம் ஆண்களுக்கெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அவங்க படக்கூடிய மன வேதனைகள் வந்து கேன்சர் வந்தால் எப்படி படுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு படுவாங்க ஆனால் இது என்னென்னா கேன்சர் மாதிரி மற்றவங்களுக்கு பர நம்ம உடம்புக்குள்ள மற்ற இடங்களுக்கு பரவாது பரவாதுன்னா அங்கங்கே ஏன் வருது அப்படின்னா அதனுடைய ஒரு ஸ்கின் அந்த ஒரு இடத்துல வர்றதுனால அதனுடைய செல்கள் வந்து ப்ரோலஃபரேஷன் சொல்லக்கூடிய அடுத்த லெவலுக்கு போய் மெட்டாஸ்டைசிஸ் மாதிரி ஆகி மற்ற இடங்களுக்கு பரவுறது இல்லை நார்மலாகவே அவங்களுடைய உடல் வாகு அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரீ எக்ஸ்போசிங் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால நார்மலாக அந்தந்த செல்களில் உருவாகக்கூடிய நேச்சர் இருக்கும் இது உருவாகிறதுனால இன்னொரு இடத்துக்கு பரவுறது இல்லை நார்மலாகவே எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றாகவும் உருவாகும் கொஞ்சம் நாட்கள் கழித்து இந்த கட்டியை எடுத்தாலும் இதனுடைய செல்கள் வந்து நார்மல் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல தானாக உருவாகக்கூடிய இயல்பு இருக்கிறதுனால எந்த நேரத்தில் வேணாலும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் எடுக்கலைனாலும் வரும் அப்படி இல்லைன்னா மொத்தமாக வரும் இது பரவக்கூடிய தன்மை இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உருவாகக்கூடிய தன்மைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை கேன்சரோடு ஒப்பிட்டுக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி இது மற்றவங்களுக்கும் பரவாது ஆனால் இதில் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுன்னா நிறைய டயக்னோஸ் முக்கியம் இதில் எந்த விஷய இது நாலஞ்சு விதங்கள் விதங்கள் இருக்குங்க அது என்னென்னன்னா லைப்போமா கொழுப்பு கட்டி இதிலேயே கேன்சர் கட்டியும் இருக்குது சார்கோமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த சார்கோமாவிலேயே ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது அதாவது ஏ டிப்பிக்கல் லைப்போ சார்கோமான்னு பேர் அதாவது அது பரவக்கூடிய கேன்சரா இல்லை பரவாத இந்த கொழுப்பு கட்டியா அப்படிங்கிறதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏ டிப்பிக்கலான ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து கரெக்டான டயக்னோஸ் முக்கியம் இது இல்லாமல் லோ கிரேட் சார்கோமான் இருக்கு கேன்சர் தான் ஆனால் அதிகமாக பரவிடாது லைஃப்பை வந்து உடனே த்ரெட் பண்ணிடாது ஆனால் கவனிக்கலைனா ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் க ஆரம்ப கட்டத்தில் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா இந்த கொழுப்பு கட்டின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஹை கிரேடாக என் ஸ்டேஜ் இந்த லைப்போமா மாற வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சார்கோமா மாற வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங் சார்கோமாங்கிறது வந்து மிகவும் மோசமானது அது மசிலில் ஆரம்பித்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவக்கூடியது அந்த மெட்டாஸ்டேஷன் சொல்லக்கூடிய அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் பரவிச்சுன்னா நார்மல் கேன்சர் மாதிரி ரொம்ப ரேராக நிறைய பேருக்கு லைஃப் த்ரெட்டனிங் லெவல் கூட போயிடும் இது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம்னா மூன்று விதங்கள் இருக்குது கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் அவங்களுடைய டாக்டருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பேஷண்ட்ஸினுடைய ஹிஸ்ட்ரிஸை வச்சு அவங்களுடைய ப்ரீ எக்ஸ்போசிங் ஃபேக்டரை வச்சு வேறு ஏதாவது ரேடியாலஜிக்கல் கதிரி வச்சு நிறைய இந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு அதனுடைய தன்மையை வச்சு கணிக்கலாம் அப்படின்னா ரேடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வைத்து அதில் இருக்கக்கூடிய உள்ள உள்ள உறுப்புகள் எதுவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறத வச்சு கவனிக்கலாம் இது இல்லாத பட்சத்தில் முக்கியமாக உதவக்கூடியது ரொம்ப அக்யூரேட்டான விஷயங்களை தரக்கூடியது வந்து பயாப்சி தான் அதனுடைய ஒரு பகுதியை எடுத்து பெத்தாலஜிஸ்ட் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது செல்வனுடைய தன்மையை வச்சு உணர்வாங்க காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இருந்தால் சர்ஜரின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மைகள் இருந்தாலும் சர்ஜரிக்கு பயப்படக்கூடிய பெரும்பாலான மக்கள் இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டுகளில் சர்ஜரி வந்து பெரும்பாலும் இதுக்கு தீர்வும் கிடையாது எல்லாம் திரும்ப திரும்ப வருதுங்கும்போது சர்ஜரி தேவையில்லை இதற்கு சித்த மருத்துவத்துலேருந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ பயனடைஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க
ஒரு சில லிக்யூட்ஸில் கலந்து ஒரு சிலதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு சில பன்னீரில் ஒரு சில நார்மல் ஜில் வாட்டரில் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய தேகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கும்போது பெரும்பாலான பேருக்கு நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் தந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இதில் முக்கியம் டயக்னோஸ் தான் டயக்னோஸ் இல்லாமல் பத்தாம்போது ரூபா எல்லாருக்கும் கொடுத்தோம்னா இது வந்து சரியா சரியாகாது அப்படிங்கிறத தாண்டி இது வேற ஒரு வகையாக இருந்தால் இதனுடைய ப்ரக்னோசிஸ் ரொம்ப அதிகமாக மோசமாக போய் வேறு லெவலுக்கு போகக்கூடிய தன்மையும் மாறிடும் அதனால் இது முக்கியமாக நீங்கள் குவாலிஃபைடாக நல்ல இது அனுபவம் வாய்ந்த சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகை அதாவது வெறும் கொழுப்பு கட்டியாக கொழுப்பு கட்டிக்கும் கேன்சருக்கு விடைப்பட்ட வகையாக ஆரம்ப கட்ட கேன்சராக முத்தின கேன்சராக இந்த மாதிரி விஷயங்களை டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜெனட்டிக்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக கூட அந்த பிரெயின் வந்து இரெகுலராக அந்த டியூமர் செல்களை வந்து தூண்டி விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாகவே எந்த காரணமும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வருது இந்த காரணங்களை கண்டுபிடிச்சி நோயை நாடி அது எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாடி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சித்த மருத்துவ சிகிச்சைகள் மூலிகைகள் மூலமாக உள்ளே வெளியே எடுத்தோம்னா எந்தவித காமும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு நல்ல முன்னேற்றங்களும் ரொம்ப ரேராக பல பேருக்கு நிரந்தர தீர்வாகவும் நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அதை நீங்கள் வந்து அந்த பயனை அடையணும்னா நிச்சயமாக மருத்துவரை பார்க்குறதும் அப்படி இல்லைன்னா நல்ல ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து தெரிஞ்ச மருத்துவர்கிட்ட சொல்கிறதும் அதை அவங்களுடைய வழிமுறைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் உணவு கட்டுப்பாடாக சேர்த்து பயன்படுத்திட்டு வர்றதும் தான் இதற்கு ஒரு முழுமையான தீர்வாக இருக்கும் மேலும் அடுத்ததாக எல்லோருக்கூடிய ஒரு வகையை பற்றி தனியாக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்